வணக்கம் தமிழா ஆர்பிஎஃப் கான்ஸ்டபுள் தேர்வுக்கான தேர்வுக்கால அட்டவணை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அஃபிஷியலாக ஸோ இதோட லிங்க் நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சிபிடி எக்ஸாம் ஷெடியூல் சிபிடி எக்ஸாம் ஷெடியூல் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோன்னா ஸோ இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேஸாக நடத்துகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இ குரூப் அவங்களுக்கு வந்து எப்போ நடக்குதுன்னா இருபது பன்னெண்டு இருபது பன்னெண்டு நடந்து இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு அதாவது இருபது டிசம்பர்லேருந்து இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் நடக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாளைக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் குரூப் இக்கு ஸோ அடுத்து வந்து பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஃப் இந்த மூணு குரூப்புக்கு வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் அந்த ஏ குரூப் தான் நம்ம சவுத் அண்ட் ரயில் வந்து ஏ குரூப் இவங்களுக்கு எப்போ எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஜனவரி பதினேழு அதாவது ஜனவரி பதினேழுலேருந்து இருபத்தஞ்சு ஜனவரி வரை இருபத்தஞ்சு ஜனவரி வரை நடக்கும் அடுத்து பேஸ் அடுத்து பேஸ் வந்து சி ப்ளஸ் டி இவங்களும் வந்து எப்போ நடக்குதுன்னா பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து பிப்ரவரி பத்தொம்பாம் தேதி வரை நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதோட கால் டிக்கெட் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்றைக்கு எக்ஸாம் டேட் வருதோ ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் கால் டிக்கெட்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தமிழா அகாடமி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆர்பிஎஃப் டெஸ்ட் பேஜ் ஆர்பிஎஃப் அபிஷியல் தேர்வுக்குரிய அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுட்டாங்க டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதியிலேருந்து தேர்வு நடக்க இருக்கு அதனால் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஆர்ஃபிப் டெஸ்ட் பேஜ் நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு சிறப்பான முறையில் பல பேஜுகள் நம்ம நடத்தி கொண்டிருக்கோம் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் எப்படி நடக்கும் வாட்ஸ்அப் அல்லது ஜிமெயிலில் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபைலாகவே அனுப்பிச்சிருவோம் இந்த டெஸ்ட் பேக்கேஜ் எவ்வளோ டெஸ்ட் இருக்கும்னா மொத்தம் பதினஞ்சு சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் இருக்கும் பத்து ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட்னால் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஃபுல் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நூற்றி இருபது கொஸ்டின் இருக்கும் ப்ளஸ் இதோட ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்டு ஜிகே அண்டு மேஸ் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மார்ட் மெட்டீரியலும் உங்களுக்கு இந்த பேக்கேஜ்லேயே வந்துடும் இந்த டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஆர்பிஎஃப் சிலபஸ் நம்ம அந்த நடந்து முடிந்த ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பி ஆர்ஆர்பி குரூப் டி இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆர்பிஎஃப் சிலபஸ் எப்படி இருக்குது அந்த பேட்டர்னில் தான் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் என்ன தான் படிச்சிருந்தாலும் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா தேர்வு இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு உள்ளதாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த டெஸ்ட் பேஜ் நல்லா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க சப்ஜெக்ட் விஷயம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் டெஸ்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் சுமார்ட் மெட்டீரியல் இருக்குது ஏதாவது உங்களுக்கு கணக்கு டவுட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா எப்போனாலும் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் நீங்கள் குரூப் டிஸ்கஷனும் உங்களுக்கு இருக்குது எந்த டவுட்ஸ் ஆள் நீங்கள் எப்போ வேணால் கேட்டுக்கலாம் அதனால் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் நல்லா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க சப்ஜெக்ட் விஷயம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் டெஸ்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் சுமார்ட் மெட்டீரியல் இருக்குது ஏதாவது உங்களுக்கு கணக்கு டவுட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா எப்போனாலும் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் நீங்கள் குரூப் டிஸ்கஷனும் உங்களுக்கு இருக்குது எந்த டவுட்ஸ் ஆள் நீங்கள் எப்போ வேணால் கேட்டுக்கலாம் அதனால் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் நீங்கள் நல்லா அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் நல்லா படிச்சிருந்தாலும் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க கூட இந்த டெஸ்ட் பேஜ் மட்டும் நீங்கள் நல்லா அட்டன் பண்ணி போயிருந்தால் இந்த பேட்டர்ந்த ரீசனிங் ஆப்டிட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம ஆர்ஆர்பி குரூப் டி ஏஎல்பியில் இருந்தது இந்த ரீசனிங் ஆப்டி கொஸ்டினை நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே அந்த பேட்டர்லாம் தான் உங்களுக்கு அங்கே கொஸ்டின் வரும் ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் தான் உங்களுக்கு அங்கே நடத்த போகிறாங்க தேர்வு அப்போ டைமிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போனால் தான் அந்த டைமிங் வந்து நீங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் என்ன தான் அப்படி படிச்சுட்டு போய் அங்கே போய் உட்காந்தீங்கன்னா உங்கள் டைமிங் எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது இன்னும் நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டின் மட்டும் தான் அட்டன் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்ம அதை தெரிஞ்ச கொஸ்டின்லாம் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த டெஸ்ட் பேஜை வந்து எடுத்துக்கோங்க மொத்தம் இருபத்தஞ்சு டெஸ்ட்டு அதில் பதினஞ்சு சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட்டு பத்து ஃபுல் டெஸ்ட் இதோட சுமார்ட் மெட்டீரியல் மொத்தம் நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொஸ்டினுக்கு மேலே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க கூட இதை நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும்தான் ஏதோ சும்மா கேட்கணும் அப்படிங்கணும் ஏதோ டீட்டெயில்ஸ் கேட்கணும் அப்படிலாம் எதுவும் ஃபோன் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து டைமிங் அப்படிங்கிறது காலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் விருப்பம் உள்ளவங்க ஆர்பிஎ